اعوذبلرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ان سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو ویلکم ایک مرتبہ پھر آن لائن کلاسز بائی ڈاکٹر محمد ثاقب قریشی سیریز میں اس ون پچھلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے میکرو مولیکیول کنڈنسیشن اور پروٹینس کو پڑھا تھا اور آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم کاربوہائیڈریٹس کو ایگزامپلس کے ساتھ اور کلاسیفیکیشن کے ساتھ پڑھیں گے اس ون سے یاد رہے ایک لانگ کیوشن ہے جو لکھنے کے لیے آتا ہے پیپر میں ہمیں ہم اپنے ہر ویڈیو لیکچر میں مارکس کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو آج کی کلاس ہماری آلموسٹ ٹین مارکس کی ہوگی چونکہ اس میں شارٹ کوشچنس بھی نکلیں گے اور ڈیفینیشنس بھی آئیں گی تو اس ون ہم اسٹارٹ کرتے ہیں لفظ کاربوہائیڈریٹ سے دیکھو کاربوہائیڈریٹ کو میں نے توڑ کر لکھا ہے نیچے کاربوہائیڈریٹ کاربو کا مطلب ہے کاربن اور ہائیڈریٹ کا مطلب ہے واٹر دوسرے لفظوں میں کاربوہائیڈریٹ کو ہم نام دیتے ہیں ہائیڈریٹڈ کاربن ایسا کاربن جو اس پہ واٹر مالیکیول موجود ہوگا ڈیفائن کیا کریں گے اٹ از اے گروپ آف آرگینک کمپاؤنڈ ہیونگ کاربن آکسیجن اینڈ ہائیڈروجن ایک ایسا آرگینک کمپاؤنڈ جس میں کیا کیا موجود ہوگا سر کاربن موجود ہوگا ہائیڈروجن موجود ہوگا اور آکسیجن موجود ہوگا ہائیڈروجن اور آکسیجن کس ریشو میں پایا جائے گا سر زیادہ تر ہمیشہ نہیں زیادہ تر موسٹلی جو واٹر میں ریشو ہے وہی ریشو یہاں ملے گا واٹر میں کیا ریشو ہوتا ہے ایچ ٹو او ٹھیک ہے دو ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن ہم کہتے ہیں ایسا ہی ریشو ہمیں کاربوہائیڈریٹ میں بھی نظر آتا ہے میں امید کر رہا ہوں کہ آپ پوز کر کے اپنے پاس اس کے نوٹس بھی مینٹین کر رہے ہیں تاکہ آپ کی کاپی بھی ساتھ ساتھ کمپلیٹ رہے ہم بار بار بیٹے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان ویڈیو لیکچر سے آپ کا کمپلیٹ سلیبس ہو جائے گا اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے فالو کرتے ہیں تو اب آئیے ایکسپلینیشن پر ہم کہتے ہیں کاربوہائیڈریٹس آر فاؤنڈ ٹو اکر ان آل لیونگ سیلس بوتھ ایز بلڈنگ مٹیریل اینڈ ایز اسٹوریج سبسٹنس ہر جاندار میں کاربوہائیڈریٹ موجود ہوگا کیا کیا کام کرے گا سر بلڈنگ مٹیریل بھی ہوگا یعنی یہ ہمارے لیے بہترین کام کر رہا ہوگا اور اسٹوریج مٹیریل بھی ہوگا یعنی ہماری باڈی میں یہ اسٹور بھی کیا جاتا ہے دے آر فاؤنڈ اباؤٹ ون پرسینٹ بائی ویٹ اینڈ جنرلی کالڈ ایز شوگر اور سیکرائڈ ڈیو ٹو دیئر سویٹ ٹیسٹ ایکسیپٹ پالی سیکرائڈ ये वन परसेंट ऑफ द बॉडी वेट आपको मिलेंगे और इन्हें हम शुगर्स कहते हैं या फिर सेकराइड्स भी कहते हैं इनके मीठे टेस्ट की वजह से लेकिन याद रहे पॉलीसेक्राइड्स मीठे नहीं होते बातें आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए और एम के लिए याद रखनी है अगर हम जनरल फॉर्मूला बताते हैं कार्बोहाइड्रेट का तो हम कहते हैं सी ब्रैकेट में एन क्या मतलब है एन कोई भी नंबर हो सकता है अगर एन है तो सी हो जाएगा एच उसका डबल होगा यानी सिक्स हो जाएगा और ओ होगा تو آسان لفظوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے کاربن ہیں اس سے ڈبل ہائیڈروجن ہے اور جتنے کاربن تھے اتنے ہی آکسیجن ہے کلاسیفائی کیسے کرتے ہیں سر ہم اسے تین کلاسز میں مینلی کلاسیفائی کر دیتے ہیں مونو سیکرائڈ اولیگو سیکرائڈ اور پولی سیکرائڈ جس میں مونو مطلب ہوتا ہے ون اولیگو مطلب ہوتا ہے فیو فیو سے ہم ٹو ٹو ٹین لے لیتے ہیں یوزلی ویسے ٹو کو ڈائی سیکرائڈ بھی کچھ بکس میں ہم کہہ دیتے ہیں اور پولی کا مطلب ہوتا ہے مینی جب دس سے زیادہ مقدار ہو جائے گی تو وہ پولی سیکرائڈ کہلائے گا تو مونو سیکرائڈ کا مطلب کیا ہے سر ون اور لفظ سیکرون کا مطلب ہے شوگر دیز آر آلسو کالڈ ایز سمپل شوگرس انہیں اور کیا کہا جاتا ہے سر سمپل شوگر کہا جاتا ہے بیکاز دے کین ناٹ بی ہائیڈرولائز فردر ان ٹو سمپل شوگرس کیونکہ ان کو اور توڑا نہیں جا سکتا دیر جنرل فارمولا اس سی این ایچ ٹو این او این ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا اس فارمولے کو جیسے گلوکوز ہے گیلیکٹوز ہے یا فرکٹوز ہے فارمولا کیا ہے سی سکس ایچ ٹویلو او سکس تو کیا دیکھا آپ نے جتنے کاربن اتنے ہائیڈروجن اس سے ڈبل کر دیں ٹو سے ملٹیپلائی کر دیں اور اتنے ہی آکسیجن اگر رائبوز ہیں اس میں پانچ کاربن ہیں تو سی فائیو ایچ ڈبل ہو گیا ٹین اور او فائیو آ گیا آل مونو سیکرائڈ آر وائٹ کرسٹل اینڈ سالڈ وتھ سویٹ ٹیسٹ اینڈ آر سولیبل ان واٹر اس بات کو آپ کیسے یاد رکھیں گے آپ لوگوں نے گیلیکسوز ڈی دیکھا ہوگا وائٹ کلر کا ڈبا ہوتا ہے اوپر سے گرین ہوتا ہے اکثر بیماری میں بنا کر دیا جاتا ہے تو یہ گلوکوز کا پاؤڈر کہلاتا ہے نا ہمارے پاس یہ جو گلوکوز کا پاؤڈر ہے کیا ہوتا ہے سر یہ میٹھا ہوتا ہے ٹیسٹ میں اور پانی میں ہل کر کے اس کو بنا کر ہم پیتے ہیں تو ہم کیا کہہ دیں گے سر یہ سویٹ ان ٹیسٹ ہے اور سولیبل ان واٹر ہے مونو سیکرائٹس کو آپ کن کلاسز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں سر ان کے پاس اگر تین کاربن ہوں گے تو آپ ٹرائیوز کہہ دیں گے اگر چار کاربن ہوں گے تو ٹیٹروز کہیں گے اگر پانچ کاربن ہوں گے تو پینٹوز کہیں گے اگر چھ کاربن ہوں گے تو ہیگزوز کہیں گے اگر سات کاربن ہوں گے تو ہیپٹوز کہیں گے تو اب ہمارے پاس یہ دیکھیے یہ آپ کو یاد کرنا بہت ضروری ہے ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے ہم سے
ट्राइयोज का फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है ट्राइयोज का सी थ्री एच सिक्स ओ थ्री एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी बेटे ग्लिस एल डी हाइट ग्लिस रोज जो आपके पास लिखा हुआ है फिर इसके बाद जब आप आ जाते हैं टेट्रोज पर तो टेट्रोज का मतलब क्या है टेट्रोज का मतलब है चार कार्बन आ जाएंगे हमारे पास सी फोर एच एट ओ फोर एग्जाम्पल में इरिथ्रोज या इरिथ्रोलोज फिर आपके पास पांच कार्बन वाले को हम नाम देते हैं पेंटोज का ठीक है तो अगर सी है हमारे पास तो एच कितने हो जाएंगे टेन हो जाएंगे और ओ फाइव हो जाएगा एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है राइबोज और राइब्यूलोज हेक्जोज का मतलब छह कार्बन तो सी सिक्स हो गया एच ट्वेल्व हो जाएगा ओ सिक्स हो जाएगा एग्जाम्पल में ग्लूकोज फ्रैक्टोज गैलेक्टोज अब सी सेवन हो जाएगा अगर तो एच कितना हो जाएगा फोर्टीन हो जाएगा सर ओ कितना हो जाएगा फिर से सेवन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ग्लूको हेप्टोज बन जाएगा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि साथ साथ हम इसे नोट भी करते जा रहे हैं और अच्छे से हमें ये तमाम चीजें समझ में भी आती जा रही हैं मोनोसेक्राइड्स आर फाउंड इन वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन कम्बाइंड स्टेट मोनोसेक्राइड कहाँ मिलते हैं सर फ्रूट में मिलते हैं या वेजिटेबल्स में मिलते हैं और कभी कभी ये ज्वाइन होकर भी मिलते हैं जैसे सक्रोस लिखा हुआ है ग्लूकोज कहाँ मिलेगा हमें सर ग्लूकोज इज फाउंड इन ड्राई फ्रूट जो पक जाते हैं फ्रूट तैयार होते हैं स्वीट कॉर्न एंड हनी On the other hand, it is also found in starch. In sugar cane, it is associated with fructose. Sugar cane में glucose किसके साथ combine हुआ हुआ होगा? Sir, glucose fructose के साथ combine हुआ हुआ होगा. Fructose क्या चीज़ है? अलग-अलग से भी लिखने को आता है बेटा मेरे ये. Fructose is the most abundant hexose found in nature, generally called as fruit sugar. जितनी भी हमें फल में मिल रही होती है उसे हम क्या कहते हैं? Fructose कहते हैं. ये MCQ के लिए याद रखिएगा. Galactose is found largely in combined states in lactose. मिल्क डाइसेक्राइड तो गैलेक्टोज कहाँ मिलेगा आपको सर गैलेक्टोज आपको मिल्क में मिलेगा बेसिकली लेक्टोजिन होता है लेक्टोज होता है जिसके अंदर आप कहते हैं कि ये डाइसेक्राइड भी मौजूद है लेक्टोजिन मिल्क का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा इससे आप याद करने में आसानी रहेगी अब आता है बेटा हमारे पास ओलिगो सेक्राइड ओलिगो सेक्राइड क्या है सर ओलिगो का मतलब है फ्यू थोड़ा भाई तो कितना थोड़ा दो से लेके दस तक हम जनरली एग्जाम्पल लेते हैं अगर दो को आप डाइसेक्राइड कह देते हैं तो फिर हम कहते हैं तीन से लेकर दस तक एग्जाम्पल ले सकते हैं द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल विच यील्ड टू टू टेन मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिस और ओलिगोसेक्राइड हाइड्रोलिस का मतलब क्या होता है वो बच्चे जो शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें मालूम है ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो जब किसी भी आप बड़े कंपाउंड को तोड़ते हैं और उससे आपको दो से लेकर दस तक मोनोमर मिलते हैं तो आप क्या कहेंगे ये क्या था सर आप कहेंगे ये ओलिगोसेक्राइड था The most common and abundant carbohydrate of oligosaccharides are disaccharides. जो सबसे ज़्यादा commonly हमें मिलते हैं वो कौन से होते हैं disaccharides होते हैं. The oligosaccharides which contain three to ten monosaccharides are commonly called as dextrin. Dextrin क्या कहलाता है जिसमें तीन से लेकर दस तक monosaccharides हमें मिलते हैं. आइए इसकी explanation पढ़ते हैं. The sugar which are composed of two monomers are called as disaccharides. और जब इनका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो क्या मिलेगा हमें इनके हाइड्रोलिसिस से हमें टू मोनोसेक्राइड सब यूनिट्स मिलेंगे दे आर यूजुअली फॉर्म वन टू हेक्सो शुगर मॉलिक्यूल्स यूनाइट बाय कंडेंसेशन बच्चों आपको याद है हमने कहा था मोनोमर मिलेंगे तो कंडेंसेशन होगी टूटेंगे तो हाइड्रोलिसिस होगा आइए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं सर शुगर केन जो गन्ना है उसमें से हमें क्या मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें सक्रोज मिलता है सक्रोज क्या है एक डायसेक्राइड है अब आते हैं लेक्टोज पर जिन्हें हम मिल्क शुगर भी कहते हैं कहाँ मिलता है दूध में मिलता है सर माल्टोज कहाँ मिलता है माल्ट शुगर में मिलता है हमें तो ये सब हमारे पास एग्जाम्पल थी सक्रोज का जब हम हाइड्रोलिस करेंगे तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास पॉलीसेक्राइड पॉली का मतलब क्या है मैनी बहुत ज्यादा ठीक है और फिर इसके साथ आ जाता है शुगर दे आर ऑफ हाई मोलिकुलर वेट कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिस यील्ड मेनली मोनोसेक्राइड्स और प्रोडक्ट रिलेटेड टू मोनोसेक्राइड जब इनको तोड़ा जाएगा तो बहुत सारे बहुत ज्यादा मकदार में क्या मिलेंगे मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे दीज आर फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ हंड्रेड टू थाउजेंड ऑफ मोनोसेक्राइड्स बहुत सारे यानी हजारों से तक बात जा सकती है एग्जाम्पल में क्या आता है सर स्टार्च ग्लाइकोजिन और सेल्यूलोज अब पेपर में स्टार्च की प्रॉपर्टीज अलग भी लिखने को आती हैं ग्लाइकोजिन की अलग भी आती हैं और सेल्यूलोज की अलग से भी आती हैं तो वो भी हमें पता होनी चाहिए जब ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम पास्ट ईयर पेपर्स करेंगे मैं आपको पंद्रह साल के पास्ट ईयर पेपर्स भी कराऊंगा तो उस वक्त आपको अंदाजा होगा कि पीछे अगर इतनी अच्छी आपने थ्यूरी पढ़ ली है तो अब किसी भी सवाल में आपको कोई मसला नहीं आएगा इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ हायर प्लांट्स फाउंड इन सीरियल्स 
लेग्यूम पोटैटो एंड अदर वेजिटेबल्स ये स्टार्च क्या है रिजर्व फूड है प्लांट्स का दाल में सब्जियों में आलू में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो एंड टुगेदर इन स्ट्रेट चेन अमाइलोज एंड अ ब्रांच चेन अमाइलो पैक्टिन अगर स्ट्रेट चेन में आएगा तो उसे आप अमाइलोज कहते हैं और अगर ब्रांच चेन में आता है तो उसे हम अमाइलो पैक्टिन कहते हैं ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता स्टार्च इज कन्वर्टेड इन टू सिंपल शुगर्स बाय हाइड्रोलिस हमेशा याद रखिएगा जब भी पॉलीमर से मोनोमर बनेगा हाइड्रोलिस होगा जब भी मोनोमर से पॉलीमर बनेगा तो कंडेंसेशन होगी एंड देन ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी टू बी यूज इन मेटाबॉलिज्म हमारी जो ह्यूमन डाइट हम इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन डाइट यूज ओनली अबाउट ट्वेल्व स्पीशीज ऑफ प्लांट और उनमें से मेनली हम क्या इस्तेमाल करते हैं देखें हम गंदुम खाते हैं या हम चावल खाते हैं या हम दालें खाते हैं ये जो प्लांट्स में से जो बेसिकली चीज़ें हम ले रहे होते हैं वो यही तमाम चीज़ें हासिल करते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है सर सेल्यूलोज वॉट इज सेल्यूलोज सेल्यूलोज इज अ ग्लूकोज पॉलीमर प्रोड्यूस बाय प्लांट अगेन कहाँ मौजूद होगा सर प्लांट्स में मौजूद होगा द ग्लूकोज यूनिट्स आर ज्वाइंट इन स्ट्रेट चेन एंड नो ब्रांचिंग इन द सेल्यूलोज मॉलिक्यूल इज इंडिकेटेड वो ब्रांच भी नजर आ रहा था आपको लेकिन इसमें ब्रांचेज मौजूद नहीं है इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ प्लांट सेल वॉल एंड मोस्ट अबंटेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर प्लांट की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है सर प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है एक नंबर का एम सी क्यू आपके सामने आ गया नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास ग्लाइकोजन इट इज ऑल्सो अ रिजर्व पॉलीसेक्राइड फाउंड मेनली इन बैक्टीरिया फंजाई लिवर एंड मसल टिश्यूज ऑफ एनिमल ये भी रिजर्व के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है रिजर्व का मतलब होता है बचा कर रखना मैं ये खाना रिजर्व में रख देता हूँ मैं ये पैसे रिजर्व में रख देता हूँ यानी बाद में जब जरूरत होगी तब उनका इस्तेमाल किया जाएगा इसे कॉमनली हम एनिमल स्टार्च का नाम भी देते हैं ये भी वाटर में इनसॉल्यूबल है और ग्रेनुल यानी बड़ी बड़ी फॉर्म में अवेलेबल है इसका स्ट्रक्चर स्टार्च के जैसा होगा कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन बेटे हमें लिखने के लिए आते हैं क्वेश्चन बन तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी हमें जो एनर्जी मिल रही है बेसिक एनर्जी वो कहाँ से मिल रही है सर वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है ये एनर्जी कहाँ इस्तेमाल होगी सर बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होगी कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो एक्ट एज ए स्टोरेज फूड मॉलिक्यूल चूंकि कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर कर देते हैं हम उसे बॉडी में इन प्लांट्स एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड इन एनिमल्स इट इज कन्वर्टेड इन ग्लाइकोजन अगर एनिमल्स में कन्वर्जन हो रही है तो ग्लाइकोजन में होगी और अगर प्लांट्स में कन्वर्जन हो रही है तो स्टार्च में होगी कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो वर्क एज एन एक्सिलेंट बिल्डिंग प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जाहिर है इससे सेलुलोज से हमें हम कहते हैं सेल वॉल बनती है तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है हमारे पास देन कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो वर्क एज एन एक्सीलेंट बिल्डिंग प्रोटेक्टिव मटेरियल ठीक है सेल वॉल का मेजर प्रोडक्ट बनाता है इन एनिमल काइटिन फॉर्म्स द एक्जो स्केल्टन ऑफ आर्थ्रोपोर्ट्स दे ऑल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्स कॉन्जुकेटेड मॉलिक्यूल्स एनिमल में भी जो एक्जो बन रहे हैं जो आउटर कवरिंग्स बन रही हैं उसमें भी कॉन्जुकेट मॉलिक्यूल्स के साथ कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद है तो स्टूडेंट्स फंक्शन भी अलग से लिखने को आ सकते हैं टू मार्क्स के लिए हमारे पास इन पर एक शॉर्ट नोट आता है टू मार्क्स के लिए फोर मार्क्स हो गए हमारे पास ऑलिगोसेक्राइड डिफाइन करने के लिए आ सकता है फाइव मार्क्स होते हैं ये चार्ट बनाने के लिए आता है तो सेवन मार्क्स हो गए हमारे पास और यहाँ से हमें दो साइंटिफिक रीजन्स पूछे जाते हैं तो नाइन मार्क्स का ब्रेक करके क्वेश्चन बन सकता है या फिर सेवन मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ये तमाम कर लिया जैसे ही हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे आपका बेटे ऑनलाइन टेस्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा ताकि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसकी आपकी टेस्ट के साथ साथ भी प्रैक्टिस होती रहे अटेंडेंस आपने बेटे या तो कॉमेंट बॉक्स में मार्क करनी है या फिर जीरो पर मैसेज करके अपनी अटेंडेंस को मार्क करना है वीडियो लेक्चर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी घर बैठे बैठे अपनी तैयारी कर सकें बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग अल्लाह हाफिज़